वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है फ्रेसनल्स डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर आज हम जो है फ्रेसनल्स डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर के बारे में पढ़ेंगे तो फिगर फर्स्ट शोज अ सर्कुलर अपर्चर ए बी इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑप्टेन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एस फिगर फर्स्ट में एक सर्कुलर अपर्चर ए बी दिखाया है जहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ता है सोर्स एस से और सोर्स एस जो है वो एक पॉइंट सोर्स है ऑन दी अदर साइड वी कैन प्लेस अ स्क्रीन और दूसरे साइड पे हम एक स्क्रीन रख सकते हैं द लाइन एस पी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर जो लाइन एस पी है वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर से पास होता है हियर पी इज अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड लाइंग ऑन द एक्सेस ऑफ द सर्कुलर अपर्चर और यहाँ पर पी जो है वो एक पॉइंट है स्क्रीन पे जो कि सर्कुलर अपर्चर के एक्सेस पर है लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द अपर्चर बी एक्स और हम सपोज करते हैं कि स्क्रीन और अपर्चर के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है टू केसेस ऑफ इंटरेस्ट आर एस फॉलोस तो दो चीजें होता है नंबर फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ द रेडियस ऑफ द अपर्चर अपर्चर का जो रेडियस है वो चेंज होता है और नंबर सेकेंड है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अपर्चर एंड द स्क्रीन स्क्रीन और अपर्चर का डिस्टेंस जो है वेरिएशन होता है उसमें चेंज आता है उसमें तो सबसे पहले दिया है वेरिएशन ऑफ द रेडियस ऑफ द अपर्चर जो अपर्चर का रेडियस है उसमें वेरिएशन सपोज द रेडियस ऑफ द अपर्चर कैन बी वेरिएट हम सपोज करते हैं कि जो अपर्चर है उसका रेडियस हम चेंज कर सकते हैं वेरी कर सकते हैं एस वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द अपर्चर फ्रॉम जीरो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट पी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जैसे हम जो रेडियस है अपर्चर का जीरो से इंक्रीज करते जाएंगे जो इंटेंसिटी है लाइट का पी पे वो इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि जितना हम अपर्चर के साइज को इंक्रीज करेंगे उतना लाइट जो है उससे पास होगा वही यहाँ पे कहा है द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द रेडियस ऑफ द अपर्चर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा जब रेडियस ऑफ अपर्चर जो है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के रेडियस के बराबर होगा That is R is equal to under root of x lambda के बराबर होगा जो radius है first half period zone का वो under root of x lambda के बराबर होता है हमने फ्रेसनल हाफ पीरियड जोन में किया था जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ पी एक्स लैमडा के बराबर आता है यहाँ पर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है तो पी वन के बराबर होगा तो जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ एक्स लैमडा के बराबर आएगा Where R is the radius of the aperture, lambda is the wavelength of light, and x is the distance of screen from the aperture. जहाँ पर जो R है वो radius है aperture का, lambda जो है वो wavelength है light का, और x जो है वो distance है screen और aperture के बीच में. At this stage, amplitude of light reaching P will be E1, and the intensity of light will be I1 is proportional to E1. का स्क्वायर और इस स्टेज पे जो एम्पलीट्यूड होगा लाइट का जो कि पी पे रीच होगा वो होगा ई वन फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से है और जो इंटेंसिटी है लाइट का वो होगा आई वन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई वन के स्क्वायर से From the Huygens Fresnel theory, we know that if the board containing the aperture is removed, the screen is directly exposed to the source S. Then the intensity of light at P will be I naught is directly proportional to E one upon two ka whole square. Or Huygens Fresnel theory ke mutabik, hume pata hai ki board jo ki aperture ko contain kar raha hai. उसको हम रिमूव कर दे तो जो स्क्रीन है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होगा सोर्स एस से तो उस केस में जो इंटेंसिटी होगा पी पे वो होगा आई नोटिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हमने पहले इंटेंसिटी वाले सेक्शन में भी किया था जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बहुत ही ज्यादा होता है तब इंटेंसिटी जो है ई का स्क्वेयर अपॉन फोर के बराबर होता है दस वी फाइन दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अपर्चर 
of radius r is equal to under root of x lambda the intensity of light at p will be four times than that when p is directly exposed to the source yani ki jab aperture present hota hai tab intensity jo hai wo zyada hota hai as compared to jab aperture present nahi hota hai kitna times zyada hota hai four times zyada hota hai if the radius of the aperture is further increased so that its radius is equal to under root of 2x lambda then both first and second half period zones will be contained in the exposed part of the wave front in the aperture नाव अगर हम अपर्चर के रेडियस को फर्दर इंक्रीज करेंगे कि उसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ टू एक्स लैमडा अंडर रूट ऑफ टू एक्स लैमडा जो है वो सेकेंड हाफ पीरियड जोन का रेडियस है तो इसका मतलब ये है कि अपर्चर के अंदर फर्स्ट और सेकेंड हाफ पीरियड जोन दोनों प्रेजेंट होगा सो द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रीचिंग पी विल बी ई वन माइनस ई टू तो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो ई वन माइनस ई टू होगा ई वन जो है वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड है और E2 जो है वो सेकेंड हाफ पीरियड जोन की वजह से एम्पलीट्यूड है उन दोनों के सम के बराबर होगा लेकिन ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड हाफ पीरियड जोन के बीच में फेस डिफरेंस पाए होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है सिंस E1 वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई टू दे फॉर द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पी विल टेन टू जीरो और हमें ये भी पता है कि जो पास वाले हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होता है फर्स्ट और सेकेंड हाफ पीरियड जोन जो है वो एडजस्ट हाफ पीरियड जोन है तो उसका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा यानी कि E1 वन माइनस ई जो है वो जीरो के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल है हेंस देर विल बी ऑलमोस्ट कम्प्लीट डार्कनेस एट P तो उस केस में यहाँ पर जो पॉइंट P है उधर डार्कनेस आएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड वहाँ पर जीरो है इंटेंसिटी भी जीरो होगा इसलिए यहाँ पर डार्कनेस आएगा मिनिमम आएगा फर्दर इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द अपर्चर विल अगेन प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन एट P1 और जब हम इसके बाद इंक्रीज करेंगे रेडियस को तो फिर से इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा फिर से ब्राइटनेस आएगा पी पे ठीक है यहाँ पर P है वेन थ्री हाफ पीरियड जोन आर कंटेन इन दी अपर्चर यानी कि जब तीन हाफ पीरियड जोन आएंगे तब फिर से इल्यूमिनेशन होगा द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट P इन दिस केस विल बी E1 वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री विल बी वेरी नियर टू ई थ्री और जो एम्पलीट्यूड होगा इस केस में इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा तो यहाँ पर तीन हाफ पीरियड जोन है तो तीन एम्पलीट्यूड आएगा E1 वन और ई टू जो है उसका असर जीरो है हमने पहले देखा जो एम्पलीट्यूड है पॉइंट P पे वो ई थ्री के वजह से होगा वेरी नियर टू ई थ्री होगा दस in general the intensity of light at p will increase when odd number of half period zones are contained in the aperture and it will decrease when the number of half period zones contained in the aperture is even aperture ke andar odd number of half period zones hota hai ek half period zone hoga ya teen ya बाकी के ऑट नंबर जैसे कि फाइव हाफ पीरियड जोन होगा तब इंटेंसिटी इंक्रीज होता है और इस अपर्चर के अंदर अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है जैसे कि टू फोर तब इंटेंसिटी डिक्रीज होता है ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट द मैक्सिम विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज द रेडियस ऑफ द अपर्चर इंक्रीजेस और जितना अपर्चर का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा उतना जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होता जाएगा पहले वाले केस में E1 था इंटेंसिटी जो कि मैक्सिमम होता है फिर दूसरे वाले केस में तो जीरो है तीसरे वाले केस में यानी कि जब तीन हाफ पीरियड जोन होता है तब E3 था E1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू E3 ठीक है तो इसलिए जो इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन का वो डिक्रीज होता जाएगा जितना अपर्चर का रेडियस इंक्रीज होता जाएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन में वेरी ब्राइट इल्यूमिनेशन हमें मिलेगा सेकेंड पे तो लेगा ही नहीं थर्ड पे थोड़ा सा कम ब्राइट होगा एंड सो ऑन इट मे बी कैप्ट इन माइंड दैट द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पी विल बी एप्लीकेबल वेन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन कंटेन इन द अपर्चर इज वेरी स्मॉल और ये जो वेरिएशन है लाइट का पी पे वो तभी होता है जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन कम हो 
Hence, diffraction effect can be observed only when the aperture is small. Or number of half period zones the become hoga jab aperture small hoga. Isiliye jo diffraction hai wo tabhi observe hota hai jab aperture small hota hai. और यहाँ पर दूसरा फिगर दिखाया है तो यहाँ पर जो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी है अलोंग द डायमीटर वो दिखाया है ए और बी में पहले वाले केस में जो अपर्चर है वो नैरो है यानी कि जो अपर्चर है उसका डायमीटर स्मॉल है और दूसरे वाले केस में जो अपर्चर है वो वाइट है तो पहले वाले केस में हम देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो सेंटर में मैक्सिमम है और दूसरे वाले केस में जो इंटेंसिटी है वो ए देश और बी देश पर मैक्सिमम है जो एजेस है उधर मैक्सिमम है नंबर सेकंड है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अपर्चर एंड द स्क्रीन जो अपर्चर और स्क्रीन है उसके डिस्टेंस में अभी हम वेरिएशन करेंगे Keeping the diameter of the aperture constant, we can vary the distance of the screen from the aperture. हम जो है aperture के diameter को constant रख सकते हैं और जो distance है screen और aperture के बीच में उसको हम change करेंगे. The intensity of illumination at P vary as follows. तो उस case में जो intensity है P पे वो कैसे vary करेगा वो नीचे दिया है. Suppose the screen is far away from the aperture. हम suppose करते हैं कि जो screen है वो बहुत ही दूर है aperture से such that the radius of aperture r is less than under root of x lambda. r जो है वो smaller है under root of x lambda से यानि कि जो first half period zone है वो completely aperture के अंदर नहीं आएगा उसका थोड़ा सा ही हिस्सा आएगा क्योंकि हमारा aperture जो है वो first half period zone से कम है. छोटा है। Then as we bring the screen towards the aperture, intensity of illumination increases and becomes maximum when r is equal to under root of x lambda. फिर हम क्या करेंगे? जो screen है, उसको aperture के पास लाएंगे। और जब हम screen को aperture के पास लाएंगे, तो जो उसका radius है, वो increase होता जाएगा। जो intensity है, illumination का, वो increase होगा। और उसके अंदर जो है, उसका radius जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स लैम्डा के बराबर बन जाएगा यानी कि उसके अंदर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो है वो आ जाएगा दैट इज व्हेन द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ऑक्युपाइज द होल ऑफ द अपर्चर दैट इज जब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो है वो क्या करेगा होल ऑफ द अपर्चर को ऑक्युपाई करेगा एज वी मूव द स्क्रीन फर्दर टुवर्ड्स द अपर्चर और जब हम स्क्रीन को फर्दर टुवर्ड्स द अपर्चर अपर्चर के पास और डाले तब क्या होगा आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स लैम्डा तब उसका रेडियस जो है अंडर रूट ऑफ एक्स लैम्डा से यानी कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से ज्यादा बन जाएगा यानी कि उसके अंदर सेकंड हाफ पीरियड जोन भी आना स्टार्ट होगा सो द सेकंड हाफ पीरियड जोन आल्सो स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द बाउंड्री ऑफ द अपर्चर तो उस केस में जो सेकंड हाफ पीरियड जोन है वो भी अपीयर होगा बाउंड्री ऑफ द अपर्चर पर एज द screen move further towards the source more and more part of the second half period zone appears in the aperture और जैसे ही हम screen को aperture के पास लेते जाएंगे तब जो है उसके अंदर second half period zone का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आने लगेगा and it becomes almost 10 to 0 when r is equal to under root of 2x lambda और जब r 2x lambda under root of 2x lambda के बराबर होगा यानी कि जब उसके अंदर सेकंड हाफ पीरियड जोन कंप्लीटली आ जाएगा तब यहां पर जो इल्यूमिनेशन है वो जीरो हो जाएगा दैट इज व्हेन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जोन्स ऑक्युपाई द अपर्चर कंप्लीटली यानी कि जब सेकंड जोन भी आ जाएगा उस अपर्चर के अंदर Further movement of screen towards the aperture result in increase of intensity of illumination giving a maximum when r is equal to under root of 3x lambda. उसके बाद अगर हम screen को फिर aperture के पास लेके जाएंगे तो third वाला zone उसके अंदर आ जाएगा और third वाले zone पे फिर से illumination produce होगा completely आने पर यानि कि जब r जो है वो under root of 3x lambda के बराबर होगा. Thus as we move the screen towards the aperture the 
the point P becomes a maximum and minimum alternatively. तो जब हम screen को aperture के पास move करेंगे, point P जो है वो maximum बनेगा, फिर minimum, फिर maximum, फिर minimum. वैसे continue होता रहेगा. It may be noted that the intensity of illumination will have the highest magnitude when the first half period zone occupies the aperture completely. और सबसे ज्यादा intensity तब होगा जब जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है वो अपर्चर को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एज वी मूव फर्दर टूवर्ड्स द अपर्चर गोस ऑन डिक्रीजिंग फिर उसके बाद जो मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड है इल्यूमिनेशन तो होगा लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन तो यही है हमारा फ्रेशनल डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग